హాయ్ సో ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఎకానమీలో మనం దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన కంప్లీట్ చేసామండి అవన్నీ మొత్తం క్లాసులు మీ ముందే ఉన్నాయి మీరే చూస్తున్నారు ఇందులో కొన్ని అంశాలు మనము సో ప్రత్యేకంగా సర్వే వస్తే దాన్ని పరిశీలన చేసి చూద్దాం అనుకున్నాం కానీ సర్వే రాకపోవటం చేత ఇక డైరెక్ట్గా డిపార్ట్మెంట్ సైట్స్ నుంచి అండ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ నుంచి మనం తీయాల్సి వస్తున్నది అందులో భాగంగా రోల్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అనే ఈ టాపిక్ యూనిట్ నెంబర్ టూలో ఇది ఉన్నది మనకు సో దీన్ని ఈరోజు మనము అనౌన్సెస్ చేయటం జరుగుతుంది రోల్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అండి సో వాస్తవానికి దీనికి సంబంధించి ఎకనామిక్ సర్వే వస్తే మనకి ఇంత పెద్ద తలనొప్పి ఉండేది కాదు ఈ తలనొప్పి అని ఎందుకంటున్నామంటే ఇది ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూ వస్తున్నది పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ని ఐటీ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా మనం కోరిలేట్ చేయాలంటే అది కష్టమైపోతుంది ఉదాహరణకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుందామా హార్డ్వేర్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుందామా లేకపోతే టెలికమ్యూనికేషన్స్ తీసుకుందామా లేదా మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకుందామా ఏది పర్టికులర్ ఐటెంగా తీసుకుంటే ఇది ఐటీ అనే దాంట్లోకి వస్తుంది నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే జస్ట్ అది కంప్యూటర్తో మాత్రమే రిలేటెడ్ అయి ఉండేది తర్వాత తర్వాత ఈ సెక్టర్ విస్తృతంగా ఎక్స్పాన్షన్ అవటంతో డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లో ఈరోజు ఐటీ అన్నది కేవలం కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్కే కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్తో సహా అన్నీ కలిసి వస్తున్నాయి ఈ ఐటీ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ దీనిని పరిశీలన చేసేటప్పుడు ఈ అంశాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిశీలన చేయాలండి కేవలం సాఫ్ట్వేర్ వరకు మాత్రం పరిమితమైతే ఇది ఐటీ డెవలప్మెంట్గా తీసుకోము మిగిలిన అంశాలన్నింటినీ కూడా కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే సర్వే ఉంటే మనకు ఈ సెక్టార్లో ఇంత గ్రోత్ వస్తున్నది ఇది కాంట్రిబ్యూషను ఇది ఇది అని కరెక్ట్గా ఒక క్లారిటీ వచ్చిందేది ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడానికి చాలా చక్కగా ఉండేది సో అది రాలేదు అది వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి మెయిన్స్ అన్నది తర్వాత ఉంది ప్రిలిమ్స్ అన్నది సర్వేకి ముందే జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ పాయింట్ వరకు మెయిన్స్కి సంబంధించి అక్కడ మళ్ళీ ఎకనామిక్ సర్వే దృష్టిలో పెట్టుకొని అప్పటి అప్డేట్స్ తోటి వెళ్తాం ఇక్కడ ముందుకు ప్రిలిమ్స్కి అటెంప్ట్ చేయడంలో భాగంగా ఎగ్జామినర్కి ముఖ్యమైన సోర్స్ ఈ క్వశ్చన్కి సం ఈ పాయింట్కి సంబంధించి మిశ్రా అండ్ పురి ఒకటి ట్రాయ్ టెలిఫోన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ మూడు అంశాల నుంచి ఎగ్జామినర్ వెళ్తాడు ఎక్కువ సాధ్యమైనంత వరకు మిశ్రా అండ్ పూరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు మిశ్రా అండ్ పూరి పరిశీలన చేస్తే ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మీరు సిలబస్ నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడండి అది సిలబస్ రిలీజ్ కాకముందే మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇలా మార్పులు చేతులు ఉంటాయి అండ్ సిలబస్ని ఒకసారి మీరు పూర్తిగా మీకు అలమనే ఉంటున్నది కాబట్టి దాన్ని చూసి మిశ్రా అండ్ పురిని పక్కన సైడ్గా తీసుకుంటే మొత్తం అక్కడ ఉండే టైటిల్సే మీకు ఎక్కువగా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో మిశ్రా అండ్ పూరినే తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు దత్తం సుందరం మిశ్రా అండ్ పురిని అండి నుంచి కాస్త సోర్స్గా తీసుకుంటారు మొత్తం ఇండియన్ అకాడమీకి ఆధారమైనది మిశ్రా అండ్ పూరి అండ్ దత్తన్ సుందరం సివిల్ సర్వీస్ అయినా గ్రూప్ వన్ అయినా గ్రూప్ టూ అయినా కానీ మిశ్రా అండ్ పూరిలో ఉండే అంశాల మీద అవగాహన అనేది వస్తే తప్పనిసరిగా ఎలాంటి ప్రశ్న అయినా చేయొచ్చు సో ఇదే పుస్తకాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఈ రమేష్ సింగ్ టాటా మైగ్రేటల్ అనేది కూడా రూపొందిస్తూ ఉంటారు ఇతర సోర్సులతో పాటు సో మిశ్రా అండ్ పూరి చదవలేని వాళ్ళు రమేష్ సింగ్కి వెళ్ళొచ్చు రమేష్ సింగ్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇబ్బంది అనుకునే వాళ్ళు దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా తెలుగు అకాడమీకి వెళ్ళొచ్చు తెలుగు అకాడమీలో ప్రాబ్లం ఏమిటి అంటే కాస్త అప్డేట్స్ అన్నది తక్కువగా ఉంటాయి ఆ విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే దానిని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటే తెలుగు అకాడమీలో కూడా సేమ్ పాయింట్సే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ స్టాటిస్టికల్ వేరియేషన్స్ తోటి అట్లా కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఎనీవే మనం మిశ్రా అండ్ పూరి ఒకటి ట్రాయ్ రిపోర్ట్ మీకు ముందే అందుకే నేను ట్రాయ్ రిపోర్ట్లో ఏం చదవాలో చూపించాను ట్రాయ్ రిపోర్ట్ ఒకటి అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ నుంచి దీని రిలేటెడ్ మిశ్రా అండ్ పూరి నుంచి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ కలిపి తీసుకొని వెళ్తాం సో అసలు ఈ రోల్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అది ఆఫీషియల్ స్టాటస్ వచ్చిందని చెప్పాను మీకు 
జీడిపిని లెక్కేస్తున్నప్పుడు సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దీనికి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా సర్వీస్ సెక్టార్లో తీసుకుంటారు సో అలా సర్వీస్ సెక్టార్లో తీసుకుంటే ఇది టెరిటరీ సెక్టార్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పదము ఉపయోగించడం దగ్గరే మీకు ఒక డౌట్ రావాలి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ అని ఎందుకు ఉపయోగించాము ఐటీ సెక్టార్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అంటే అది కరెక్ట్ టర్మ్ అవుతుంది రోల్ ఆఫ్ ఐటీ సెక్టార్ అది రోల్ ఆఫ్ ఐటీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అంటే సో టెరిటరీ సెక్టార్ రిలేటెడ్ గా మనము ఒక అవగాహనకి రావటం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ కరెక్ట్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఉపయోగించడం జరిగింది రోల్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ అనే పదము సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ అనే పదము ఉపయోగించటం చేత పరిశ్రమలకి ఏమైతే బెనిఫిట్స్ దక్కుతూ ఉన్నాయో ప్రభుత్వాల ద్వారా అలాంటి బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి అందజేయటం జరుగుతుంది టూరిజం సెక్టార్ ఉంది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఉంది హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా చాలా సెక్టార్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది మీకు టెరిటరీ సెక్టార్లో కొన్నిటికి అందులో ఎక్కడ కూడా మీకు ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇవ్వలేదు ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇవ్వలేదు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అక్కడ ప్రత్యేకంగా బెనిఫిట్స్ అనేది ఇండస్ట్రీకి అందే బెనిఫిట్స్ అనేది అక్కడ ఆ సెక్టార్స్కి అందుబాటులోకి రావు మరి ఇండస్ట్రీకి అందుతున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఇండస్ట్రీకి మీకు స్టాంప్ డ్యూటీలో సబ్సిడీలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు దాని నుంచి వచ్చే కంపెనీ ట్యాక్స్ కానీ లేక కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ కానీ లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు బెనిఫిట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది దానికి ఇతర రాయితీలన్నీ కూడా ప్రకటించటం జరుగుతుంది ఇలా ఇండస్ట్రీకి నువ్వు ఏదైతే విద్యుత్ రాయితీ కానీ లేకపోతే ఎలాంటిదైనా కానీ ఇలాంటి రాయితీలన్నీ ఇచ్చి పరిశ్రమని ఏ విధంగా అయితే ప్రోత్సహిస్తున్నావో అలాంటి సబ్సిడీలు కానీ లేకపోతే ఇన్పుట్ క్రెడిట్స్ కానీ అందజేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని కూడా ప్రోత్సహించాలి అని ఉద్దేశంతో ఐటీకి ఇండస్ట్రియల్ హోదాని ఇవ్వటం జరిగింది అట్లా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనే టర్మ్ని ఇక్కడ మనం ఉపయోగిస్తున్నాము ఇంత తేడా ఉంటుందండి అంత మాత్రాన ఇండస్ట్రీ హోదా ఇచ్చినంత మాత్రాన నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి సెకండరీ సెక్టార్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ జస్ట్ ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి పరిశ్రమని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నదో ప్రభుత్వము అంతవరకు మాత్రమే ఇది పరిమితమై ఉంటుంది బిగిన్ యాజ్ పర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారము ఇది టెరిటరీ సెక్టార్లోకి వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది అభ్యర్థులు గమనించాలి సెకండ్ పాయింట్ ఇలా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనే పదము అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉపయోగించరు ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది ఉపయోగించదు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లో కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు దీన్ని ఉపయోగించవు ఇప్పటి వరకు ఉపయోగిస్తున్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక అండ్ లేటెస్ట్ గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో గుజరాత్ సో ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ని ఇస్తూ ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ టూ టు నైన్టీ సెవెన్ ఇండస్ట్రియల్ డిసొల్యూషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక తీర్మానము ఆ తీర్మానము ద్వారా దీనికి ప్రత్యేకంగా హోదా అందజేస్తూ ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇటు తెలంగాణ కానీ ఇటు ఆంధ్ర కానీ ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఐటీకి ఇండస్ట్రియల్ హోదా ఉన్నదండి సో ఆ తర్వాత కర్ణాటక ఆ తర్వాత మహారాష్ట్రకి ఇవ్వటం జరిగింది లేటెస్ట్ గా లేటెస్ట్ గా చివరిగా ఐటీకి పారిశ్రామిక హోదా ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఏది ఏబిసిడి అని మీకు ప్రశ్న వస్తే మీ ఆన్సర్ అవుతుంది గుజరాత్ మీ ఆన్సర్ అవుతుంది గుజరాత్ సో ఎందుకు ఇచ్చారంటే నేను లాజిక్ చెప్పాను సో ఇండస్ట్రీకి అనేది ఇవ్వటం వలన దీంట్లో బెనిఫిట్స్ అనేది ఈ సెక్టార్ కదులుతుంది ఎందుకు ఈ సెక్టార్ ని నేను ప్రోత్సహించాలి సో ఈ సెక్టార్ నుంచి సప్లై సైడ్ డిమాండ్ సైడ్ మీరు ఈ పాఠం ఈ లెసన్ ని ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూస్తున్నారు కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూడకూడదు ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తున్నప్పుడు నీకు తెలిసింది ఒకటే పాయింట్ సప్లై డిమాండ్ మార్కెట్ ఈ మూడు అంశాల చుట్టే నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా మారుతూ ఉంటాయి సో ఐటీలో సప్లై సైడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నది నీకు హార్డ్వేర్ ఉన్నది టెలికామ్ ఉన్నది మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఉన్నది ఈరోజు ఆ సెక్టర్ ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటీ అంటున్నారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ డాక్యుమెంట్లో ఐ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అనే వర్షన్ని కూడా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో అందుకే దీనికి పారిశ్రామిక హోదా
నువ్వు అంటే ఎవరు నువ్వు అంటే ఇక్కడ విద్య నువ్వు అంటే ఇక్కడ వైద్యం నువ్వు అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి నువ్వు అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం నుంచి సేవలు కోరుకుంటున్న ఒక సగటు పౌరుడివి సో సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఐటీ నుంచి డిమాండ్ విస్తృతమవుతూ వస్తున్నది సో ఈరోజు మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీ దగ్గరికి రాగలుగుతున్నాం అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్స్ సో ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ గా భావిస్తాం ఫస్ట్ మీకు గతంలో కూడా నేను చెప్పాను ఫోర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ లో ఈ ఐటీ రెవల్యూషన్ అనేది ఫస్ట్ పారిశ్రామిక విప్లవము తర్వాత ఈ పారిశ్రామికలో ఉత్పాదకత నిర్మించటము థర్డ్ వన్ అన్నది సో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫోర్త్ వన్ అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా ఫోర్ రెవల్యూషన్స్ లో భాగంగా ఈ ఐటీ రెవల్యూషన్ రావటం తోటి మొత్తం గ్లోబ్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ యాజ్ ఏ గ్లోబ్ గా మొత్తం యాజ్ ఏ విలేజ్ గా మారిపోవటము అందరికీ అన్ని సేవలు అందుబాటులోకి రావటము ఈరోజు సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ చాలా వేగవంతం అవటము ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరగటము పారదర్శకంగా జరగటము ఏదైతే రాజ్యాంగం నిర్దేశిస్తున్నదో ఏదైతే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఉన్నదో సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గించి ఆర్థిక వృద్ధి మరియు అభివృద్ధి రెండింటినీ అందుకోవాలన్న లక్ష్యాలని ఇది తీసుకుని వెళ్తుంది కాబట్టి దీనికి ప్రత్యేకంగా ఇండస్ట్రియల్ హోదా అనేది ఇచ్చి దీనిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే ఇది జీడిపిలో భాగమవుతూ ఉంటుంది సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో డెవలప్ అంటే జాతీయ ఆదాయంలో వృద్ధి తీసుకురావటం పారిశ్రామిక రంగంలో మార్పుని తీసుకురావటం సేవా రంగాన్ని విస్తరణ చేయటం సామాజిక అసమానతల్ని తగ్గించటం ప్రాంతీయ అసమానతల్ని తగ్గించటం పేదరికాన్ని నిరుద్యోగితని నిర్మూలన చేయటం వ్యవసాయంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావటం ఏదైతే మీకు ఎకానమీ సిలబస్ లో ఉంటుందో వాటన్నిటిలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చే అంశమే డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఎకానమీ సో ఈ రంగాలలో సప్లై ఎట్లా ఉంటుంది డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ పాయింట్ మీకు అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్ పెద్ద కష్టమైంది కాదు ఇప్పటికే మీకు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది సో జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పెరగాలి సో ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నది సో కల ముందు కనిపిస్తున్నది సో జీడిపి లో ఒకప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ లో జస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే ఈ రోజు దానికి ఐటీకి ఇండస్ట్రీ హోదా ఇచ్చి భూములు ఇచ్చి బిల్డింగ్స్ కట్టించి దానికి మున్సిపాలిటీ నుంచి కన్సెషన్ తెప్పించి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి కన్సెషన్ తెప్పించి ఈ మ్యాన్ పవర్ కి స్కిల్ అందజేస్తూ ఎక్కువ ప్రోత్సాహకాలు అందజేయటం వలన ఈ రోజు అది అరౌండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ వస్తున్నది